Mambo vipi mwana SNS Minute Jam man Jacob Made Exedic hapa ni at the break it down ya simulizi na sauti na nipo hapa kwa kusikilizia tracks kumi ambazo ni hits zimetoka kwa wiki hii kuanzia tarehe 3 mwezi wa Julai na maanisha siku ya Jumatatu mpaka Jumamosi leo tarehe 8 ya mwezi huu wa Julai na na jumuisha tracks kali ambazo zimetoka kuanzia nchini Marekani, Uingereza, kwa Africa, South Africa, Nigeria, Kenya pamoja na Tanzania. Na moja kwa moja nikianza na nchini Marekani rapper da baby kwa wiki hii. Amecha remix ya single to Shake Sam na hii ni kazi mbao OG original version ili toka kupitia EP yake itwayo Call The Fire. EP ambayo imetoka almost mwezi mmoja uliopita so OG ilikuwa inapatikana huko ndani na ilitoka paka video yake lakini kwa sasa amekuja na remix itwayo Sex Red na madhe muziki ambao kwa sasa amekuwa akichukua nafasi ni unakuta msanii sawa ni rapper lakini aina muziki ambao anafanya ni rap dance na wanasema kuwa aina muziki ambao kwa sasa hivi watu kama Lee Uzi da Baby na rappers wengine ambao kwa kiufanya ni kujidia kuli winda soko la TikTok sema ambayo ni rais kwa watoto wa kike kuweza kuzifanya kazi hizo kwenda viral na kuna mapokezi makubwa sana so ukifanya comparison ya kile ambacho Lee Uzi alikifanya kwenye I Just Wanna Rap na single hii ya Da Baby Shake Sami remix ambayo kuna Sex Red ni kile kile so huko ndiko ambako kwa sasa wasanii hawa na husu and da baby ni miongoni mwa wale wa wasanii ama rappers ambao wameza kufuata mkondo na remix imetoka na ni moja kazi ambayo wanasema ini comeback ya da baby ambayo amekuwa akizingatiwa na kwa sasa anazingatiwa na kwa anazingatiwa tena kwa mara nyingine mpa tangu apate ile misala ya LGBTQ hii ni comeback yake kubwa kwa nini kazi ambayo ata kwenye Bebo Hot 100 ilishika nafasi ya 69 OG and now wanasubiri kuona kama kazi ipi inaweza kupa push pakubwa sana so baada da baby ni takriban miaka mitatu amekosha kupita tangu tumpoteze rapper Tre King Von ambaye alifariki kwa kupigwa na risasi lakini management yake itwayo Only the Family label ama record label una kazi kubwa sana kuzidi kuziacha kazi ya kimuziki za msanii huyu ambazo tayari kwa kusha kuzitayarisha enzo wake kushirikishwa kushirikiana na wasanii mbalimbali ama kazi zake mwenyewe na almost ni kama mwezi mmoja tulopita management yake walichia kazi ya kimuziki ya msanii huyu official music video ya single to robberies bad wiki hii pia umekuja na kazi nyingine inaitwa harless audio kazi ya rapper King Von na ni moja kati ya kazi ambayo ni kali na hii inakuwa ni positive vibe energy na news kwa mashabiki wa rapper huyu ambaye tayari kama nilivyokuambia alifariki mwaka 2020 ikiwa na umri meka 26 tu lakini muziki wake kama hivi tutaendelea kupata paka pale ambapo tutaambiwa kuwa maybe hakuna kazi yote ambayo King Von imesalia tangu afariki kwake ama tangu azitayarishe na kuziacha katika kipindi ambacho alikuwa hai na maanisha upande wa production. So, ukiachana King Von kwenye wiki hii, kazi yake mpya kuweza kutoka Taylor Swift tunafahamu. Tangu mwaka wa 2022 aliweka wazi kuwa ataendelea kuziacha album zake ambazo anazirekodi, zile album sita ambazo alizirekodi ama alizifanya na kuziacha kwenye career yake ya kimuziki chini ya Big Machine Record label na kufanya vizuri sana lakini sasa msalo kaja, alifanya kazi chini ya label hiyo kwa muda mrefu sana mwaka wa 2018 mkataba kwa expire sasa akamia republic akatemana na big machine lakini msalo ukaja big machine record label hiyo ikauzwa na moja kampuni itwayo equit group baada ya kuuzwa hake miliki za wasanii wote ambao walikuwa chini ya big machine zikawa zinamilikiwa na kampuni nyingine ambao sasa hii kani ngumu kwa Taylor Swift kuweza kufaidika kupitia kazi zake za kimuziki ama album sita ambazo alikuwa tayari amekosha kuziachia so ku achana na misala kama kukimbizana mahakamani na mengine akamua ku waelezea mashabiki zake kuwa ili kuweza kupiga shows na kufanya mambo mengine kuingiza fedha kupitia album sita ambazo zote ile kangu way back anarudia kuzi rekodi upi na kuziachia so wiki hii amekuja na album yake hii ilikuwa ni album yake ya tatu iliyotoka mwaka wa na kumi lakini kaiachia upya inaitwa Speak Now album hii inakuwa ni ya tatu ambayo ni recorded baada ya Red pamoja na Fearless ambazo ni hizi pia zilitoka way back lakini amerudia kuzirecord na kuziacha end album hii ya Speak Now ina tracks issue na bid lakini utofauti ambao anaofanya sasa anafanya maboresho upande wa nyimbo sika ni tofauti na vile ambavyo zinasahau na famu ni count pop artists so kuna maboresho kidogo kwenye sound na maanisha upande wa production kuanzia sauti ya msanii 
bid na kadhalika kuweza kutengeneza tu tofauti kati ya album iliyopita na album hii kwa paradha zaidi mashabiki ambao wanahitaji kusisikiza kazi hizo tena na anazidi kupiga pesa kwa sababu nao wanafanya tour lakini kuachisha muziki kama hivi AMP ugumu wa watu kwa sababu zinarudi watu pande production kwa asilimia kubwa and maybe pia kitajika kuingiza vocal kwa mara nyingine so Taylor Swift pia ni mgoni mwa sanaa kwa wiki hii umekuja na speak now album Ogeshana okay, huyo kwa Africa kuna msanii anaitwa Spyro Spyro mara kwanza wiki alitiz ujua kazi yake mpine tu for you ambayo alithibitisha kuwa kuna wasini takriban watatu atawashirikisha huko ndani na msini wa kwanza kumthibitisha alikuwa ni Diamond Platinum kutoka hapa nchini Tanzania and then akaja kumshiri kuthibitisha kuwa kuna msanii anaitwa Tenny amehusu kwenye kazi and mwisho akathibitisha msanii mwingine ambaye anahusu kwenye kazi hii ni Yanya sasa kwa Diamond Platinum ni kwa mara kwanza kushirikiana na Spyro lakini upande wa tena Yanya sio wageni kwenye kivu yake ya muziki since way back tell mkusho kushirikiana kwenye kazi kadhaa tena Diamond Platinum akiwashirikisha kazi kwenye kazi zake za kimuziki ambazo pia zinaweza kuchochea kumpa marriage kubwa sana kwa kuzingatiwa kwenye soko la kimuziki kwa Africa so Spyro ametengeneza joint kati ya msanii kutoka Afrika Mashariki na huko kwa nchi Nigeria na kazi ni ye. Modhui ya kimapenzi ni nzuri sana na kama ujavyo. Demo Platinum zinapopewa nafasi ya kushiriki kwenye kazi kwa sababu ni verse moja so anaika nguvu kubwa sana kuhakikisha tu kazi hiyo anaifanyia ama anaitendea haki ama anawafunika wasanii ambao wameza kuhusu so kama hujapata time ya kusikiza kazi for you. Spyro Demo Platinum yanya pamoja na Tenny it's a time na whom Diamond amefanya kile kitu ambacho anakifanya siku zote. Tukirudi kwa Afrika Mashariki takriban miezi mingi iliyopita Bian msanii wa kundi la Sotso alituachia aliachia kazi inaitwa My baby akiwa msanii kutoka nchi ya Nigeria Awasta hii ni kazi ambayo mapokezi yake hayakuwa makubwa sana kwa ni ilitoka audio tuna ni kwa mara kwanza kwa Awasta kushirikiana na msanii wa Afrika Mashariki katika umri mdogo wa muziki ambao tayari amekuwa naona kufanya makubwa sana kiulimwengu na naweza kusema kwa bahati ambayo Ben ameipata. Wenda ikaja kutu, kutuchukua muda kupata kazi nyingine ya kimuziki ambao Awasta alikuwa ameshirikishwa na msanii Maybe Uganda, Tanzania ama Kenya sema ambazo tayari amekusha kuhusu. So baada ya Ben kumpa mashabiki kwenye kazi ya My Baby siku ya jana Ben amekuja na remix ya hii kazi amemshirikisha msanii aitwayo aitwaye Frankwish so ni Ben Arista pamoja na Frankwish ambaye ameweza kuongeza kwenye remix ya My Baby na Frankwish ni msanii mwenye asili ya Kongo ambaye makazi yake ya, ya kimuziki ni Faransa na ni rapper so Ben kwenye kazi ambayo ina maudhu ya kimuziki ya mapenzi ama mwa kuongeza ladha ya maybe anaweza kuipa starter ama boost kwa kazi kuweza kufanya vizuri zaidi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine tofauti na vile ambavyo combo ambayo alitengeneza kati yake na Iowa Star ilivyo kuwa na watu wengi wanasema kuwa Ben akifanya akifanya so career yani ukichana okay, kundi la sort so hiki ni kitu ambacho na kimudu kwa ni ni rahisi sana ku, ku, kuendana na msanii yote nje ya Kenya amekusha kufanya kazi na wasanii wa Tanzania amekusha kufanya kazi na wasanii wa Nigeria so ukubwa wake ama uwezo wake unaonekana na ni kitu ambacho kwenye hizi kazi ambazo unazifanya kama so ni rahisi sana kuweza kufanya vizuri yani kuwa hit so yeye pia kwenye wiki hii ameza kutuba wiki na kazi hiyo mpya ambayo ni remix baada ya kazi ya kwanza uji kutoka miezi minne iliyopita kwa nchini Kenya pia tukibaki papo hapo. Ukizungumzia female rappers ambao unafahamu kwa sasa maybe unaweza kumtaja ASR ama Femi One lakini ufahamu tu kwenye list ya wasanii hao wachache upande wa female rappers kwa Kenya kuna msanii alikuwa anaitwa Wangechi since way back miaka takriban saba iliyopita huko alikuwa akifanya vizuri sana licho kuwa wende kwa Afrika Mashariki hakuwa kizingatiwa pakubwa sana lakini kwa Kenya ana heshima yake and kwa muda mrefu sana alikuwa jihusishi na masuala ya kimuziki bad for now amerudi tena Wangechi ana single mpya inaitwa Mzigo na hapo yuko na Broken Boys and kuthibitisha kuwa uwezo wake ni mkubwa ni rapper ambaye ana muda mrefu alikuwa akisoma soko la kimuziki kazi ni dream music madhe ya muziki ambao kwa sasa anachukua nafasi pakubwa sana upande wa rappers kiulimwengu na ameonesha uwezo kulimiliki beat pakubwa sana kwa kuspeed bars na kuonesha kuwa ana utofauti mkubwa sana na rappers ambao kwa sasa kwa Afrika Mashariki upande wa wasini wa kike wanafanya yani kuna utofauti mkubwa hiki ambacho ametuonesha anachokifanya na kile ambacho kilikuwa kikifanywa tangu mwanzo so it's a time 
kama we ni mpenzi wa muziki rap mfuatilie wangechi kupitia single toyo mzigo ambao pia imetoka wiki hii tukirudi kwa nchini Tanzania station ya town kutokea kwenye library ya muziki ya rapper Young Lunya freestyle imetoka rasmi wiki hii hii ni kazi ambayo hakuna chorus mwanzo mpaka mwisho na speed buzz na sio kwamba ni freestyle ambayo anaingia studio ku record kitu maneno ambayo anafikiria papo kwa hapo pana anaandika lines na ni zaidi ya dakika tano ambazo ameweza kuzitumia kwenye kazi lakini kitu ambacho ama vitu ambavyo ameweza ku speed ni vikubwa na inaonesha wazi kuwa sio yang ambaye tunategemea anafanya vitu vya kiyang yani kuwa tutegemea makubwa zaidi kutokea kwa rapo na mambo matatu tu ambayo unapaswa uyazingatia kwenye kazi ni kuwa yang lunya kitu cha kwanza ambacho amezungumzia ni kuwa ha kamwe hata kuja kuzungumzia vibaya omg ama kuna si tofahamu kati yao kwa sababu wao ni kama ndugu kitu cha pili ameleza kuwa wale ambao walikuwa nadhani kuwa atapotea baada ya kujiunga na makampuni makubwa kimuziki kama Son ni kama amekosea kwa sababu tayari kuwa kuna hiyo notion ya kuwa wasanii wa Tanzania mawasanii mbalimbali ambao wanasign na Son Music basi wanapotea kutokana na mataku ambayo wanakuwa wamepewa ama limitations za ufanyaji kazi kwa hiyo ni tofauti na amelidhirisha pia kupitia buzz ambazo ameweza kuspeed huko ndani lakini ame toa dongo kwa rappers hasa anaweza kusema maybe yang kila baada ya kusema kuwa yeye ni rapper mkali sana na maybe kitu ambacho kinaweza kuwafananisha na rappers wengine ni ya masuala ya majina yani majina mwanzo kuna young si young rapper young lunya young nani so ah uh, young d yani ni majina ya mwanzo ambao unaweza kumfananisha na rappers hao lakini ndapokuja kwenye warisi wa pano muziki hii ni namba moja, namba mbili, na pia namba tatu. so kama kazi hiyo pia ile kupita of farm imetoka wiki na it's a time kujua kile ambacho uje mwa wana kianda kwa muda mrefu sana na mapokezi yake kwa makubwa na we pia kwa miongoni mwa watu ambao mnayafanya mapokezi yao kwa makubwa zaidi Freedomani Femi Rapper kutoka hapa nchini Tanzania ambaye anafanya vizuri kwenye list ya rappers wa kike ambao ni wachache and muda kidogo umepita takriban mwezi mmoja aliachia single inaitwa Talk to Me Nice kwa mara ya kwanza kimshirikisha Moni Central Zone and wiki hii amekuja na video kitu ambacho nakipenda licho kuwa kila mmoja ameonesha uwezo wake wa kuspeed buzz ya yani conscious kujisifia na kadhalika lakini Osman video ni kali sana and licho kile ambacho nakisikia kwa Freedom Man upande lines lakini yuko sex kwenye hii video na anazidi kutuonesha wazi kuwa na respect ama heshima kile ambacho anakifanya kwenye maisha yake ya kimuziki na ni miongoni mwa zile kazi chache ambazo ameweza kuwapa nafasi wasanii wengine kuweza kushiriki kwenye kazi hii na ni naweza kusema maybe kufanya video kwa hii kazi inaweza kuipa push kubwa sana okay linganisha na audio ilivyotoka mapokezi yake kwa madogo so video wiki hii imetoka baada ya mwezi mmoja kutoka kwa audio Tom Flavor anaweza kusema single ya nakuja ambayo hapo mwanzo takriban miezi mingi iliyopita alimshirikisha Mario ni kazi ya kwanza kwa na maji kubwa sana kwenye maisha yake ya kimuziki kama soul artist chini ya Kings Music kutokana na kuwa yani kazi na miezi mingi lakini video ina watazamaji milioni 5.5 so ni takriban zaidi ya watazamaji milioni moja kila mwezi tangu original version ya kazi toke walikuwa wakiteza makazi and now ameamua kuja na remix kwa kuongeza baadhi ya watu wachache rapper darasa lakini pia mawasama kuweza kuongeza kitu kwenye remix ya nakuja kama kazi hii pia imekupita na it's time kwa za kupata kitu cha tofauti na ushiriki wa darasa ushiriki wa mawasama umeweza kuongeza kitu kwenye kazi ilicho kuwa OG2 ilikuwa ni madhara so just imagine wewe wasanii ambao pia ameweza kuongeza huko ndani kama ilikopita from pia audio hiyo kazi imetoka rasmi na kazi ya mwisho kuizungumzia hapa kwenye kazi ambazo zimetoka kwenye siku sita ndani wiki hii ni double release za msanii Diamond Platinums uh, shoe pamoja na My Babe. Ametoa ladha mbili katika nyakati sawa. Shoe ambayo ni ama piano version na tena iko na shoe ya msanii wa South Africa na My Baby kazi ambayo ni Afro Fusion kazi ya kubembeleza na mtoto mzuri lakini pia kumemshirikisha msanii Chick na Kolabo kama hizi na maana ni kuwa bado anatengeneza gap ama uhusiano mzuri sana na mashabiki wa mataifa usikani for instance shoe ambayo ni ama piano amemshirikisha msanii wa South Africa so ni rahisi kwa kazi hiyo kuzingatiwa kule lakini pia kumpa mashabu chike na ukubwa msanii Damo Platinums ni rahisi pia kuendelea kuzingatiwa kwenye soko la kimuziki la nchini Nigeria na tunasema siku zote hizi ni mbinu ambazo Msanii huwa lazima awe nazo kuweza tukuonesha kwamba yeye ni msanii mkubwa lakini uwekezaji wake kwenye audio 
mpaka video ana usiwezi mkubwa sana tukoendelea kwa ana penetration kubwa sana kazi yake za kimuziki kimataifa lakini kwa na matukio mkubwa sana upande wa streams na watu watazamaji upande wa YouTube na hizi ndizo kazi mbili ambazo demo platforms pia ameweza kuziachia wiki hii kwa juma juma tatu au juma nne kwenye list ya tracks kumi ambazo naweza kusema ni hits zilizotoka wiki hii kiulimwengu na zimeuso hapo upande wa the breakdown kama kuna yote ambayo only miss it's a time uweze kuzisikiliza lakini kama kuna kazi ambazo ni hizo kutejea hapa umeshapata nafasi ya kuzisikiza basi unaweza ukashusha komenti yako ni kazi ipi ambayo umeikubali pakubwa sana hii hapa ni SNS Managing Man